Hello students, as a part of uh, Apshe's uh, quiz program, I would now like to discuss a few more uh, science and technology areas. Okay, so let us see. Uh, let's now concentrate on India's nuclear program. Okay, do you know that what is the name of the India's first nuclear reactor? Do you know it? Yeah, the name of that nuclear reactor was Apsara. Apsara, yeah. So, maybe another correct eh? Actually, Nehru Garu, a nuclear reactor ki, at a Motomalti nuclear reactor ki. Please remember, Adi Bharat Deshalu ne kadu, Motom Asia Anthati ki koda first nuclear reactor mata. Uh, that went into criticality on 4th August 1956. So, uh, nuclear reactor in Chi was to radiation under. A radiation ni choose not one day Nehru Garu Daniki Divininchi Bhuviki Digua Chinatu went to a Apsara Sakinda Amenu Hinchi Apsara ne peripetan mata. Okay, so Apsara is India's as well as Asia's first nuclear reactor. It went into criticality on 4th August 1956. And please remember, where is it located? It is located in the Bob Atomic Research Center, Bark, Mumbai. Okay, and please remember the first nuclear reactor in the world, total world on it, was built up in the year 1942. Okay, by scientist called Enrico Fermi in Chicago, in Chicago city, which is in USA. Okay, now so world of first time 1942 low Enrico Fermi. And a scientist to Chicago lo Motomati nuclear reactor ni Remenchadu Bharat Deshan lo Homi Jahangir Baba Yaka Advaryan lo Nehru Gar Yaka Vision Toti Manamo just a span of 14 years lo ne 1956 August 4th Nado Motomati nuclear reactor ni Remenchan and Jarigindi Okay Dani Peru Apsaran Namata Okay So now at that time, Apudu Nehru Garu visit Chase Note 20. Akada photograph me choose Naru. Adhe vidanga meke left side Note 20 chodandi. O kadbhut Note 20, you know, painting an mata. So R K Narayan painted this one. So he used atom uh, in the place of the wheels of uh, uh, you know a bullock cart. So wheels of progress an mata. So the nuclear power is going to be uh, you know, a wheel of progress and a part of a very nice uh, painting. Now, coming to nuclear program, okay, and uh, especially we have used it for uh, uh, peaceful purposes, that is for the production of electricity. So, nuclear power is the fifth largest source of electricity in India. So, first coal. Next, gas, third one, hydroelectricity, and after that, wind power. Even the first Nalu positions low on the ga, either the nuclear power, either stanal low monarchy, nuclear power on the Namata. So, Matanik Mara Bardation low, yield chortle nuclear power, uh, you know, campus lunai. So, seven. Nuclear power plants and amo, what lo Yeravai rend nuclear reactor on nine matter. And a Okoka chot and algesi idesi on tie. Savidanga, yed chotla already operational on a twenty, uh, you know, power plant lunai, the power places onai, wa a yedin clo motum Yeravai rend nuclear reactor on nine matter. So what an intioka motum installed capacity yanta ante seven thousand three hundred and eighty megawatt and matter. Yeduvela mood on the Yanabai megawatt lu an artham. Okay, so now nuclear power produced a total of 43 terawatt hour in 2021. So, Renduvel Yerabi Yerabi Yokotlo, Nalabi mood terawatt la, okay, watt hour la and armata, anta energy, watt hour la, you know, electricity in produce shares in the. Adi 3.11% of the total power generation. This is important. Okay. So, 
మిగతా వాటి వల్ల ఈ తొంభై ఏడు పర్సెంట్ అయితే కేవలము న్యూక్లియర్ పవర్ వల్ల మనము ఓకే కంట్రిబ్యూట్ చేసినటువంటిది త్రీ పాయింట్ వన్ వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టోటల్ జనరేషన్ ఓకే సో టెన్ మోర్ రియాక్టర్స్ ఆర్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ విత్ అ కంబైన్డ్ జనరేషన్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ఎయిట్ థౌజండ్ మెగావాట్స్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇంకొక డబుల్ అనమాట ఓకే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఇన్స్టాల్డ్ కెపాసిటీకి ఇంకొక డబుల్ ద యూనో సైజ్లో అరౌండ్ ఎయిట్ థౌజండ్ మెగావాట్స్ మనము కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నాము సో ఇక్కడ మీరు చూడండి ఇక నెక్స్ట్ స్లైడ్లో కూడా ఉంది ఇది ఎక్కడెక్కడ యాక్టివ్గా ఉన్నాయి ఎక్కడెక్కడ ప్లాన్ చేసామనేది కూడా మనం చూపిస్తాను ఓకే సో అయితే ఒక విషయం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మన మొత్తం టోటల్ పవర్ కన్సంప్షన్లో ఓకే న్యూక్లియర్ పవర్ యొక్క పాత్ర కేవలము త్రీ పాయింట్ వన్ వన్ పర్సెంట్ మాత్రమే అనమాట బట్ ప్లీజ్ రిమెంబర్ ఫ్రాన్స్ ఈజ్ ఎ పయనీర్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఏరియా సో ఫ్రాన్స్ విత్ జనరేషన్ ఆఫ్ త్రీ హండ్రెండ్ సెవెంటీ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ టెరా వాట్ అవర్ ఆర్ అరౌండ్ సెవెంటీ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కంట్రీస్ ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడక్షన్ ఓకే ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ త్రూ ఓన్లీ ద పవర్ జనరేషన్ దట్ ఈస్ న్యూక్లియర్ పవర్ జనరేషన్ అనమాట సో ఏకంగా సెవెంటీ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ న్యూక్లియర్ పవర్ నుంచే అది పొందుతోంది ఓకే సో నా సి హియర్ మనకి క్లియర్గా ఇక్కడ బ్లూగా కనిపిస్తున్నటువంటివి ఆల్రెడీ ఐ మీన్ రెడ్గా కనిపిస్తున్నటువంటివి ఆల్రెడీ వర్కింగ్ అనమాట చెన్నైలో కల్పాకమ్ము కూడంకులమ్ము ఓకే కల్పాకమ్ము కూడంకులం ఈ రెండు కూడా యూనో మనకి తమిళనాడులో ఉన్నాయి ఆ తర్వాత కైగా ఇన్ కర్ణాటక ఓకే ట్రాంబే అండ్ తారాపూర్ ఈ రెండు కూడా మన మహారాష్ట్రలో దగ్గరలో ఉంటాయి ఇవి ఓకే ఆ తర్వాత రాజస్థాన్లో ఒకటి ఉంది నెక్స్ట్ నరోరాలో ఒకటి ఉంది అనమాట ఇవి యాక్టివ్గా ఆల్రెడీ పనిచేస్తున్నటువంటివి ప్లాండ్ ఏమిటి అంటే కొవ్వాడ జైతాపూర్ ఓకే బాన్స్వారా ఖోరక్పూర్ అలాగా ఇంకా కొన్ని పవర్ ప్లాంట్లు ప్లాన్ చేశారు ఓకే సో నావ్ కమింగ్ టు అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ఏరియా దట్ ఈస్ ఇండియాస్ న్యూక్లియర్ ఎక్స్ప్లోజన్స్ ఓకే సో యాక్చువల్గా ఫస్ట్ టైం మనము ఎయిటీన్త్ మే నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫోర్ ఎయిటీన్త్ మే నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫోర్లో మొట్టమొదటి న్యూక్లియర్ ఎక్స్ప్లోజన్ని చేశాము సో దానికి బుద్ధ స్మైల్డ్ అనేటటువంటి ఒక నిక్ నేమ్ ఇవ్వడం జరిగింది లేదా కోడ్ నేమ్ ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే అది ఫస్ట్ న్యూక్లియర్ టెస్ట్ అనమాట దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫోక్రాన్ వన్ నెక్స్ట్ ఫోక్రాన్ టూ అనేది ఓకేనా ఇట్స్ అ సిరీస్ ఆఫ్ ఫైవ్ న్యూక్లియర్ బాంబ్ టెస్ట్ అనమాట ఎక్స్ప్లోషన్స్ కండక్టెడ్ బై ఇండియా ఇన్ ద ఫోక్రాన్ దట్ ఈస్ ఇన్ రాజస్థాన్లో ఉన్నటువంటి డెజర్ట్లో ప్లేస్లో అది సో ఫోక్రాన్ టెస్ట్ ఆన్ లెవెంత్ మే నైన్టీన్ నైంటీ ఎయిట్లో కాబట్టి ఎయిటీన్త్ మే నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫోర్లో ఫస్ట్ టైము తర్వాత ఎయిటీన్ లెవెంత్ మే నైన్టీన్ నైంటీ ఎయిట్లో సెకండ్ టైమ్ ఓకే సెకండ్ టైం మాత్రము ఫైవ్ ఎక్స్ప్లోషన్స్ చేయడం జరిగింది లెవెంత్ టు థర్టీన్త్ ఆ రెండు రోజుల్లో అనమాట సో దాంట్లో కొన్ని యూనో ఈవెన్ న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ రియాక్షన్స్ కూడా ఉన్నాయన్నమాట దే ఆర్ వెరీ పవర్ఫుల్ ఓకే నెక్స్ట్ కమింగ్ టు యూనో యాక్చువల్గా న్యూక్లియర్ పవర్కి కొంత చాలా రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది అనమాట దానికి కారణం ఏంటి అంటే న్యూక్లియర్ డిజాస్టర్స్ అనేవి కూడా కొంత ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ నా విల్ సీ దమ్ ఓకే సో ఫస్ట్ మనకి న్యూక్లియర్ డిజాస్టర్స్ వచ్చేసినట్లయితే కనుక ఓకే చెర్నోబిల్ యాక్సిడెంట్ అనమాట అండ్ ప్లీజ్ రిమెంబర్ ఈ చెర్నోబిల్ అనేది ఇప్పుడు మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే రష్యా ఉక్రెయిన్ వార్లో ఈ మధ్యనే ఓకే రష్యన్ ట్రూప్స్ ఉక్రెయిన్లో ఉన్నటువంటి చెర్నోబిల్ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ని కూడా స్వాధీనం చేసుకున్నట్టుగా మనకి న్యూస్ వచ్చింది సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ సో చెర్నోబిల్ ఇన్సిడెంట్ ఎలా జరిగింది అంటే పవర్ ప్లాంట్ ఫోర్లో ఓకే దే కుడ్ నాట్ ఏబుల్ టు కంట్రోల్ దిస్ చైన్ రియాక్షన్ సో దట్ ఓకే ఇట్ ఎక్స్ప్లోడెడ్ అనమాట టోటల్ ఇట్ ఎక్స్ప్లోడెడ్ అండ్ దెన్ లాట్ ఆఫ్ రేడియేషన్ కేమ్ అవుట్ సో ఇట్ సో హ్యాపెండ్ ఆన్ ట్వంటీ సిక్స్త్ ఏప్రిల్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ ఓకే ట్వంటీ సిక్స్త్ ఏప్రిల్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్లో చెర్నోబిల్ డిజాస్టర్ జరిగింది ఓకే సో ఇది ఉక్రెయిన్లో ఉంది యూనిట్ ఫోర్లో జరిగింది అనమాట ఆ యాక్సిడెంట్ ఓకే సో ట్వంటీ ఫోర్త్ ఫిబ్రవరి నా ట్వంటీ ఫోర్త్ ఫిబ్రవరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ నా రష్యన్ ట్రూప్స్ హ్యావ్ సీజ్ ద చెర్నోబిల్ యూనో దట్ ఏరియా ఇన్ ఉక్రెయిన్ వార్ ఓకే సో ఈ చెర్నోబిల్లో కన్స్ట్రక్ట్ చేసినటువంటి న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ని 
ఆర్బిఎంకే టైప్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ అంటారు అనమాట సో దీంట్లో గ్రాఫైట్ యాజ్ మోడరేటర్ అండ్ వాటర్ యాజ్ అ కూలెంట్గా ఉంటుంది ఆర్బిఎంకే అంటే దట్ ఈస్ అ రష్యన్ నేమ్ అది రియాక్టర్ బాల్షవ్ మాష్నోస్టి యూనో కనలిని ఓకే సో దాని మీనింగ్ ఏంటంటే హై పవర్ ఛానల్ రియాక్టర్ అని అర్థం అనమాట హై పవర్ ఛానల్ రియాక్టర్ అని అర్థము ఓకే సో నెక్స్ట్ అదర్ న్యూక్లియర్ డిజాస్టర్స్ ఏం జరిగాయని మనం చూసినట్లయితే చెర్నోబిల్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ ఉక్రెయిన్ నెక్స్ట్ మనకి టూ థౌజండ్ లెవెన్లో ఫుకుషిమా జపాన్లో ఉంది ఫుకుషిమా అనేటటువంటి ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి న్యూక్లియర్ రియాక్టర్లో కూడా మనకి ఓకే ఒక డిజాస్టర్ జరిగింది అదేవిధంగా నైన్టీన్ సెవెంటీ నైన్లో ఈ త్రీ మైల్ ఐలాండ్ అనేటువంటి ప్రాంతంలో కూడా దట్ ఈస్ ఇన్ అమెరికా అక్కడ కూడా న్యూక్లియర్ డిజాస్టర్ జరిగింది అనమాట సో ఈ మూడు మనం బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి నైన్టీన్ సెవెంటీ నైన్ యుఎస్ఏ నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ ఉక్రెయిన్ అండ్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ ఫుకుషిమా న్యూక్లియర్ డిజాస్టర్స్ ఓకే బట్ కమింగ్ టు ది ఇండియా ఓకే ఇన్ ఇండియా నో సచ్ న్యూక్లియర్ డిజాస్టర్ టేక్ ప్లేస్ బట్ ఓకే సో న్యూక్లియర్ డిజాస్టర్స్ జరగలేదు కానీ మనకి భోపాల్ గ్యాస్ ట్రాజిడీ జరిగింది అనమాట దిస్ సో హ్యాపెండ్ ఆన్ సెకండ్ డిసెంబర్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ ఓకే సెకండ్ డిసెంబర్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ నా భోపాల్ గ్యాస్ ట్రాజిడీ జరిగింది అది బిగ్గెస్ట్ ఇండస్ట్రియల్ డిజాస్టర్గా మనకు చెప్తారు అనమాట సో దట్ యు నో ఇట్ యూనియన్ కార్బైడ్ అనేది ఒక పెస్టిసైడ్ కంపెనీ సో దాంట్లోంచి రిలీజ్ అయినటువంటి గ్యాస్ మిథైల్ ఐసోసైనేట్ అనమాట కాబట్టి న్యూక్లియర్ పవర్ వల్ల కాదు మనకి జరిగినటువంటి డిజాస్టర్ బట్ ఒక పెస్టిసైడ్ కంపెనీ నుంచి డిజాస్టర్ జరిగింది అనమాట కాబట్టి ప్రాపర్ కేర్ తీసుకోకపోతే ఏదైనా కానీ డేంజరస్ అండ్ ప్రాపర్ కేర్ తీసుకుంటే దేనైనా మనం జాగ్రత్తగా మేనేజ్ చేయొచ్చు అనే విషయాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే నెక్స్ట్ ఐ గో ఇన్ టు అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ఏరియా జేమ్స్ వెబ్ స్పేస్ టెలిస్కోప్ అనమాట ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు ఎందుకు అంటే ఆల్మోస్ట్ యూనో హబుల్ టెలిస్కోప్ని ఇది రీప్లేస్ చేస్తుంది ఇది ఆల్రెడీ లాంచ్ చేశారు రీసెంట్గానే సో లెటర్ సి జేమ్స్ వెబ్ స్పేస్ టెలిస్కోప్ జేడబ్ల్యూఎస్టి ఈజ్ ఎ స్పేస్ టెలిస్కోప్ డిజైన్డ్ ప్రైమరీలీ టు కండక్ట్ ఇన్ఫ్రారెడ్ ఆస్ట్రానమీ ద మోస్ట్ పవర్ఫుల్ టెలిస్కోప్ ఎవర్ లాంచ్డ్ ఇన్ టు స్పేస్ ఇట్స్ గ్రేట్లీ ఇంప్రూవ్ ఓకే ఇన్ఫ్రారెడ్ రెజల్యూషన్ అండ్ సెన్సిటివిటీ విల్ అలౌ ఇట్ టు వ్యూ ఆబ్జెక్ట్స్ okay too old too distant and faint for the hubble telescope right hubble telescope uh, uh, you know subsequently nan cover chesanu but ee james webb space telescope anedi december 25th 2020 2021 okay december 25th that is christmas day nadu 2021 lo dinni european space agency anedi అరయాన్ ఫైవ్ రాకెట్ నుంచి ప్రయోగించారు అనమాట ఓకే కౌరు అనే ప్రాంతము ఫ్రెంచ్ గయానాలో ఉంటుంది ఇది సో జనరల్గా ఇన్సాట్ శాటిలైట్ సిరీస్లన్నీ కూడా మనము ఓకే అక్కడి నుంచి ప్రయోగిస్తారు అనమాట అరయాన్ స్పేస్ రాకెట్ ఓకే ఫ్రెంచ్ గయానా కౌరు అనే ప్రాంతము ఓకే సో నా లెటర్సి ఈ హబుల్ స్పేస్ టెలిస్కోప్ అనేది ఏంటి అంటే యాక్చువల్గా ఈ స్పేస్ ఎక్స్ప్లోరేషన్లో భాగంగా ఆస్ట్రానమీకి ఓకే అట్మాస్ఫియర్కి బయట నుంచి చూస్తే చాలా క్లియర్గా మనకి స్పేస్లో ఏమున్నాయి ఏం జరుగుతుంది స్టార్స్లో ఏం జరుగుతుంది అనే విషయాన్ని కనుక్కోవడం కోసము ఓకే సో ఆ టెలిస్కోప్ని ఒక శాటిలైట్ కింద ఓకే ఎత్త చుట్టూ తిరిగేటట్టుగా ప్లాన్ చేశారు అనమాట అది హబుల్ స్పేస్ టెలిస్కోప్ అది ఓకే ప్లీజ్ రిమెంబర్ టెలిస్కోప్ అంటే ఇది ఎక్కడో ల్యాండ్ మీద ఒక ప్లేస్లో ఉంటుందని కాదనమాట అది ఎత్త చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇది నైన్టీన్ నైన్టీన్ నైంటీలో పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో ఏప్రిల్ ఇరవై నాలుగున హబుల్ స్పేస్ టెలిస్కోప్ని పంపించారు ఇది చాలా గొప్ప సేవలు చేసింది ఓకే అనేక స్టార్స్ గెలాక్సీస్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి పంపించింది మీరు అప్పుడప్పుడు న్యూస్లో కానీ ఫొటోస్ చూస్తుంటారు చాలా కలర్ఫుల్గా మనకి కొన్ని యూనో స్పేస్ సంబంధించిన ఫొటోస్ కనిపిస్తుంటాయి అవన్నీ కూడా చాలా వరకు ఓకే హబుల్ స్పేస్ టెలిస్కోప్ తీసినటువంటిది అనమాట అయితే అది నైన్టీన్ నైన్టీలో పంపించారు కాబట్టి అది చాలా వరకు ఓల్డ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు దాని ప్లేస్లోనే మీకు ఇందాక చెప్పినటువంటి జేమ్స్ వెబ్ స్పేస్ టెలిస్కోప్ని పంపించడం జరిగింది అనమాట ఓకేనా కాబట్టి సో అది నైన్టీన్ నైన్టీలో ఇదేమో డిసెంబర్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్లో అనమాట ఓకే సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ దీస్ టూ పాయింట్స్ నెక్స్ట్ ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ ఐఎస్ఎస్ అంటారు 
ఇది ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏరియా అనమాట ఇది కూడా ఒక ఆల్మోస్ట్ శాటిలైట్ కింద ఎర్త్ చుట్టూ రివాల్వ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట ఇట్ వాజ్ లాంచ్ ఆన్ ట్వంటీ ఎయిత్ నవంబర్ నైన్టీన్ నైన్టీ ఎయిట్ ప్లీజ్ మెమ్బర్ ఓకే ట్వంటీ ఎయిత్ నవంబర్ నైన్టీన్ నైన్టీ ఎయిట్లోనే దీన్ని లాంచ్ చేశారు ఓకే సో ఇది దీంట్లో యూనో యాస్ట్రోనాట్స్ వెళ్ళి అక్కడ ఉండి కొన్ని ప్రయోగాలు చేస్తారు అనమాట సో దిస్ ఇస్ అ స్టేషన్ దట్ సర్వ్స్ యాజ్ ఎ మైక్రోగ్రావిటీ అండ్ స్పేస్ ఎన్విరాన్మెంట్ రీసెర్చ్ ల్యాబొరేటరీ ఇన్ విచ్ సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ ఇస్ కండక్టెడ్ ఇన్ యాస్ట్రోబయాలజీ యాస్ట్రానమీ ఓకే మెటీరాలజీ ఫిజిక్స్ అండ్ సమ్ అదర్ ఏరియాస్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి డీ కమిషన్ ఇన్ ద ఇయర్ టూ థౌజండ్ థర్టీ వన్ సో ఇది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడులో కమిషనింగ్ చేశారని చెప్పుకున్నాం కదా అంటే లాంచ్ చేశారు సో ఆ దాన్ని ఇటీవలే నాసా అనౌన్స్ చేసింది రెండు వేల ముప్పై ఒకటిలో దీన్ని మేము డీ కమిషన్ చేస్తాము అంటే వీఆర్ జస్ట్ గోయింగ్ టు అబాండన్ దిస్ పర్టికులర్ ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ అని ఇది కూడా అద్భుతమైనటువంటి సేవలు అందిస్తుంది ఓకే దీనికి సంబంధించినటువంటి డేట్స్ అవి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకేనా ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ సంబంధించిన ఏంటంటే జెరా రోదర్ ఫర్డ్ ఈ అమ్మాయి ఓకే బెల్జియన్ బ్రిటిష్ సిటిజన్ అవియేటర్ అనమాట అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ నైన్టీన్ ఓకే పంతొమ్మిది ఏళ్ల వయసులోనే ఈ అమ్మాయి మొత్తం ప్రపంచం అంతా చుట్టూ వచ్చింది అనమాట అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ నైన్టీన్ షీ బికేమ్ ద యంగెస్ట్ ఫీమేల్ పైలట్ టు ఫ్లై సోలో అరౌండ్ ద వరల్డ్ అండ్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ టు కంప్లీట్ సర్కమ్ నావిగేషన్ అంటారు సర్కమ్ నావిగేషన్ ఇన్ ఎ మైక్రోలైట్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఓకే సో ఎత్త చుట్టూ తిరిగి వచ్చినటువంటి అది కూడా దీంట్లో అంటే మైక్రోలైట్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ అనమాట ఆఫ్టర్ ఫైవ్ మంత్ జర్నీ విచ్ బిగ్యాన్ ఇన్ కార్ట్రిగ్జ్ బెల్జియంలో ఉన్నటువంటి ప్లేస్ అనమాట అది సో ఆన్ ఆన్ ఎయిటీన్త్ ఆగస్ట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ స్టార్ట్ చేసింది అండ్ దెన్ ట్వంటీత్ జాన్యువరి ఓకే ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఓకే ఇరవై జాన్యువరి రెండు వేల ఇరవై రెండున అమ్మాయి ఆ ఎక్స్పెడిషన్ని కంప్లీట్ చేసింది అనమాట కాబట్టి జెరా రోదర్ఫర్డ్ బెల్జియన్ బ్రిటిష్ యూనో సిటిజన్ ఓన్లీ నైన్టీన్ ఇయర్స్ ఆ తర్వాత మైక్రోలైట్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ సర్కమ్ నావిగేషన్ ఆ తర్వాత బెల్జియంలో కార్ట్రిజ్ అనేటువంటి ప్లేస్ అనమాట ఓకేనా రైట్ విల్ స్టాప్ హియర్ థ్యాంక్ యూ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్